Nambie basi, tulali mwanangu. Usiku mwingi nita kwa disi ya subuwe. Tulali kwa nza nita kwa disi ya subuwe. Kuna mana ni kupona swali hapa la Marcel na nchanganya hata kama la siku hile Tuu kwa leo atas na mdani midai ya bajioni Eh iyo iyo bala ni takudia nisaidie isha kwa mama Aya po Aya bala ni takudia Aya 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 salimie mama Aya po Aya Usiku kuna rafiki yangu anifikia sana. Anganambia kwamba kuna kibaruwa sana isi. Ano mama mama ya kwa kia isa. Haa, maki njina yokasi yake. Haa, mungu wa kutangulia. Lakina mi hapa na maja shumi zangu hapa kutakufagia fagia fagia hapa. Niende kwenye biyesha ya zangu. Maki ni waima pema. Biyesha inye nguu wa saibi. Mati saa mamu. Haa, na kutake mata ni kuma zungu. Haa, badai. Na mwana, mi wa chaka sikipe ni waifu kuma. Mama, si nchoka mena unia nafuka manafuka nisamu. Sao, wana elimu. Lakini sata nifanya je, nafiko mando hivu, nikifika tu mina acha ela na uudi. Wana mami na mabuwa mutangu, siku na kuambia wewe. Leo tuwa na mene ndegengeni. Neo kine, siku tuwa kuna kuludi. Sao, nani saati sapa na unaludi. Mi safari zao mene sangani. Najua. Najua kama una mabuwa yako. Kwa hila, na wako unishike mamoja. Mia shala nyesu unajua ni asubui. Eh? Nishike mamangu. Nikirudi tu mimi kakupa ila boda boda. Nakwambiaji, ukinichelewesha, utakuto ni mipafunga, na hapa koko ni mifunga ni miojo kwa utajua mbukiri. Yani nikifika, ata sikai. Na weka tuwa yana naomba na wame na zaru, na rudi zangu. Nakwambiaji, ukichelewa, utakuto ni mifunga. Ala kumaneno mengi. Unaongea kwa sababu unaona utumusha chukua yana tayari. Mana sasa hivi ata siyelewi yelewi kwa hivi. Wami tuwe lako, nafanya nini? Tino yoni simu yenu yoni mibando, sijui nini? Unafini pizuri. Basi mama nama wende. Zile nyanya zile nyanya za kwenye tenga. Naomba uzi amishe kwenye meza. Zifute kwanza, ukizio kapile pia zinashika na zinaoza. Ae mama yoni kwa nama wende, kwa mbali tena. Ae, mbina juwewe, kumuangea. Bimdada. Mi naomba kumukia na lewe. Kusikiza. Yani, isho tinefi. Yami jukuta nafusi yangu. Yami kama ni kuwa na lewe. Tinasoo kimi usi yangu tu. Na itaji ni kuwawe kabisa. Nombo ni lewe. Uniwana tu wapu manene wetu lewe kutoka. Uniwana tu wama wapu. Unajua mwenye kuhitaji kwa nafunanya mitu mingi sana Ilimadi ya pata ya mitu kuhitaji Kikweru kumba nime kufatilia mda mlefu Mda mlefu sana Na nimishindo kukumbatia mbulu Nimeona bula ni uzungu uke tukwanchi ya raisi Nikweli kumba na kupenda, na kupenda, na kupenda Na kupenda kupita neno na kupenda Na nahitaji uwe mke wangu Kikweli kabisa 
basi nitakujibu. Tanifikiria then nitakujibu. Unajua sisi wakubwa. Kwa hiyo mimi nahitaji nikupe muda kweli kama ulivyozungumza. Ulifikirie kwa kina upate jibu. Ila fahamu mimi ndo mumeo mtarajiwa cause napenda kupita kiasi. Na umesema ndo 500 eh? Mm. Na Hiyo change ndio kia naanza 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 mahali yango. pia bado chuo sijamaliza inakuwa ni mimi sijaona tatizo kabisa mimi sijaona kabisa tatizo mmm kwa shughuli yangu nishauri niolewe mimi niko naona hivi ongea naye akishindika ni kitu mimi bwana kuna moja mbili tatu kuna chuo masuala barua huu hivi na hivi mbona jambo simple tu mnaelewana ndio nitakubali ndoa lakini acha kama nimalize chuo ndio tutajua kila kitu. Au makubaliano yenu. Ndio hivyo rafiki yangu. Kama nakuona. Nasla. Mimi sio ni sababu ya kurudia chochote. Na mimi nitaji nikusikie sababu nishamaliza kila kitu. Sawa, nikuelewa. Are you serious? Yeah. Nikuelewa. Usinifanye ni changanikiwe. Kwa hili ni kwelewa? Nasla. Mamba ni kukisi. Sante sana, Nasla. Na kwa hili takuanisha chutu na chuki itaji katika mapenzi.
Nasa. Eh bwana sio kwa kufumuka huko umefumuka yani. Hapo bwana kaida vipi? Flash maisha. Safi mambo. Eh bwana. Ibra. Oh sister yangu kishule shule. Naona bwana naye. Kishule shule. anatarajia kutolewa barua ili afunge ndoa. Afu istoshe sasa hivi uko chuo. Mmm. Mm. ndoa. Eh. Yeah. Uko chuo. Da yani nimefurahi sana. Alafu istoshe na muomba Mungu yani. Okay. Ampe afya njema. Mm. Eh. Na amjali katika maisha yake mama nafasi yangu bado itakapofika basi utaona tu mwenyewe maandalizi sasa kwamba kitu kimoja kwamba na kadumbe kisha wiki moja ni fungue chuo alafu na ile swala alifanya kabla sijaondoka okay usijali kusuli sasa ha mimi nitalimaliza kwa sababu ulipo ndani ya uwezo wangu sawa ndoa shaka ndoa ofu hilo naweza kufanya labda kama kuna nyingine wala amna kweli basi ndo ashada kwa hiyo haya mimi naenda jeje kanisha tayari wacha ufunguo bwana Nasra Kazembe. 
Nasra Kazembe Nasra Kazembe Auta Urewa Kwanzea Sasa Sasa Ivi Nakuita Uje Kwangu Uje Kwangu
Mama, Mwambie Ili ya wezi kunisaidia kazi yako. Upo nyonyo. Wewe, unisikia? Hmm? Iti mama. Mi, si utaki uchawi. Si utaki uchawi. Si utaki uchawi. Leo anakifanya nini? Anakifanya nini? Uwe mama. Hivi ajui kama uchawi nili. Ajui kabisa? Basi uchawi nili. Yani mi hapa nanofaika kwa likuwa li kama ujui. Kama leo hapa wei ni mkutuwa mwanae upo ndani. Mwenye atajui. Hii hii. Analia. Ha, mina muangalia. Ata simali zangi juwa. Hmm. Ata singedili ya kulia. Yana kusikitikia kweli. Yana kwenye. Yani nafu kuona vya. Yani najisikia la. Yani mekupata kabisa. Yani mekutambikia. Yani siku mda mrefu ni kwa nasa. Na. Ifu mtoto mina mpata jibatani uyu. Lakini mungu. Leo ni mekupata. Tata uendele kwa umu muda. Paka uwe mchubako mpigie simu. Suta juwa. Aje. Aku uwe. Upo nyonyo? Wewe, upo? Eh. Na utendelea ndani kukamu miaka yako yote. Unadamu. Mwetu kufanya nini ndakwa? Nenda kunye maji. Kunye maji? Ndiyo. Amna lichiko yon? Sijaona kitu. Kwe? Ndiyo. Intaniye. Mimi 
Umenielewa? Yule mtoto alikufa kifo cha utata kama hiki hiki alichokufa nasa. Na baada ya kuzunguka nikabaini kwamba mchezo huu anaofanya ni dada yangu. Unataka kuniambia mama yangu mimi? Ndio. Ah, wewe huyo? Na ndio maana mpaka sasa hivi iki kifo cha na kilichotokea. Nataka nijue muafaka wake ni nini? Eh? Nataka nijue muafaka wake ni nini? Na ndio maana sitaki kumzika mwanangu mpaka nijue. Siwezi kukubali kila siku mimi ninazika watoto. Kwa kosa gani hasa nililomtendea? Mdogo. Hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nataka nikifahamu. Na ndio maana nikazungumza wazi kuwa katika familia yenu kuna ukweli ambao umejificha. Sasa basi nashukuru mambo kwa kuniambia ukweli. Yaani nimechoka. Nimechoka na nitahakikisha najua mwafaka wake ni nini. Ah asante mambo. Acha mimi niende. Sawa. Nakuja kukutembelea kwa hapa. Nimeitikia wito. Halimu. Naam. Kuna shida. Shida gani tena? Na rafiki yangu. Yaani na mama yangu. Eh? Ana mtoto mkubwa tu binti. Hapo mimi na rafiki yangu. Amefariki ghafla. Sasa siku mbili hizi mimi nikalimlala pale msibani kulala na mama. Usiku akaanza kuhesika. Huyo mama anaita Na na ambao ndio rafiki yangu. Na na. Na na mimi nikaamka usiku. Siku sana. Ah, ikabidi nimstue mama. Nimwamshi. Nimwamshi. Ndipo mwamshi akaanza kusema, "Mm. Na iko wapi?" Ananiuliza mimi. Nikamba mama, "Na sasa nifariki." Hapana. Mwanangu hajafa. Mwanangu hajafa. Kaanza kulia. <laughs> Nisikilize nikwambie mwanafunzi wangu. Hiyo kazi inatakiwa ifanyikiwe kilingeni. Sio hapa. Unatakiwa uje kilingeni au uje nao kilingeni ili tuweze tuweze kuifanya kazi hiyo kwa ufanisi. Kwa maana kilingeni pale tunaweza tukamuita mwalimu anaweza akaifanya hiyo kazi ama asiweze. Kwa maana hiyo kazi ni ngumu.
kuongea naye sawa sawa <coughs> e bwana e kama kawaida kama kawaida kama kawaida e bwana kama kawaida kama kawaida kama kawaida buchere buchete buchere buchete buchere buchete sema buchere buchete Buchele buchete Sema buchele buchete Buchele buchete Buchele buchete buchele buchete buchele 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 Buchete buchere
Ini tumbuh lagu Kikuona mauza uza yako Uwe mare, musume kufe Blani ya mwacha mambo yako ya kitoto ya buwana njoo buwana Mbona hivyo Mimi siji uko he Uko mpaka kwenye kifo chako ni meuzulia Unatema kwa he unatema Kifo chango me kiuzulia wewe Blani mbona ungevita mbapu sivelewi Blani Nasla Msiba wako mimi ni mekuja Afu ni mbe Ah we Uwe mzuka Mnataka kulitema mauza uza njimbani kwetu Mie teleta vitu na chukiongea, sawa, kama miamua kufanya hivyo gitu, sawa Tumamua kuongea hivyo 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 hivyo, sawa, poa, minaenda Misi nimekufa, poa, kwa mina tembea mzimu hapa, haa, minaenda
zimekaa siku nyingi. Au bado unazitaka mwenyewe? Hapo. Yuri. Tafumua sioni alifumua. Kwa nini mbona uko hivyo? Eh? Una nini? Kitu gani? Mama nimeenda kwa Brian, yule ambaye ndio kunyoa. Anaikimbia. Kanikimbia na kafunga milango kabisa huko na nani. Mara kidogo ndo kama hivyo. Majilani ngona nikimbia. Wote wananishangaa na kwamba wananikimbia. Hata sielewi kwa nini mama. Mbona nimekuwa hivyo? Hata hivyo mama, niko na kodi nimesikia kwa watu. Oh, alikufa, alikufa. Sasa kama nimekufuma mbona anatembea? Kuna mfu anatembea. Kuna mfu anaoishi. Yaani tatizo lilikuwa huko mwanangu, kulikuwa kuna tatizo lilikuwa limetokea baina yangu mimi na marema makubwa. Sogea. Makubwa. Alikuweka wengi shule. Mimi nilikuwa nafikiri. Eh. Kwa sababu hiyo nilikufa nikawa mfukuo. Yaani walikuweka mshule wakati bado hawajakufanyia yale mambo yao na ndio maana mimi nika fight ili niweze kukutoa na kweli Mwenyezi Mungu kanijalia nimefanikiwa kukutoa ikiwa mzima bado hawajakuharibu Sijui eh, sikiliza ni mwambie mwanangu najua unapata shida sana kwa majirani hata marafiki zako najua tu ipo siku ili jambo lote litaisha umenielewa mwanangu tuiache kama yalivyo ila nilikuwa na kuomba tu uizoei yani Japo ni ngumu sana kuizoea mamangu. Umesikia? Sawa. Umenielewa mwanangu? Ah, naletee maji ndani. Nimeoiteni hapa. Leo ni siku ya tatu. Toka ameondoka, tuondokwa na ndugu yetu. Mama yetu, wangeni dada yenu. Lakini nimeitisha kikao kama desturi yetu na tamaduni zetu za kitanzania. Baada siku ya tatu tunamaliza tunamaliza msiba. Kwa hiyo leo nimekuja kwa iteni hapa kuwaikeni sawa. Kuonyesheni, kuwaelezeni nini ambacho kimetokea au nini ambacho kilichokuepo. Kikubwa ni kumwombea dua ndugu yetu, marehemu wetu aliyotangulia mbele ya haki. Kwa sababu sisi wote matarajio yetu tutakwenda katika mgongo wa ardhi. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nashtaka niwaelezeni kwamba leo tumevunja tanga rasmi kila mtu awajibike kurudi nyumbani kwake kwa mumewe mwenye majukumu yake kutafuta mazingira chakula aende akatafute na kingine tunasema tu mjomba mjomba wewe sasa ndio umebaki na watoto mtoto wa mwalimu dada yako huyu huyu sasa hivi ni mwanao lolote litakalokuwa lazima usimamie na niombeeni tu miezi mitatu ya nyuma iliyopita tulibahatika kupata taarifa ambayo haikuwa sahihi taarifa ambayo ilikuwa ni taarifa ambayo yenye majonzi lakini waondeni hofu tu kila jambo anapanga Mwenyezi Mungu Nasla hajafariki Nasla yupo na msimuone kusada sumu zukule kwa mtaani ni Nasla mwenyewe Nasla yupo na ipo hai na nitaonyesheni na Nasla yupo hapa natoka msiba mama yake mkubwa yupo ile tulimzuia tunasitoke lakini uelezee Nasla ni mzima na yule Nasla. We Nasla? Eh. Nasla wewe? Amen. Hebu njoo huko. Ni yeye. Ye. Soga pe, ni yeye Nasla, ni binadamu kama binadamu mwingine, naye amezaliwa na mama yake ni huyo. Na bwana, hayo yalopita na kibinadamu, ya wale ya mwangu. Lakini hayana nguvu zaidi ya Mwenyezi Mungu. Sote weka nzuri eh. Kwa hiyo huyu ni binadamu, ni yule yule Nasla mnamuona. Msimuone mtaani mkamtenga mkamkimbia. Ni mzima na ana ufahamu wake. Na vile vile nitoe fursa hii ndio na kusema kama mimi babu wa Nasla kama kuna yule mchumba wake ambaye aliwahi kumtumbia miaka miezi ile iliyopita ya nyuma kama mlango huu uko wazi aje tufikie hapa afate procedure zote tutamuozesha
na ataenda kwa mume wake takumalizia muambieni tu kwamba kila jambo ni kada ya Mwenyezi Mungu Mungu ameamua kikubwa tuombeane dua tuombe dua kwa Mwenyezi Mungu marehemu wetu apokelewe salama au hifadhi Mwenyezi Mungu katika makabuli yale kwa mema na kusema hapa nasema kikao tumekifunga kila mtu aplanganyike mwe kufunga vilago vyake afunge arudi nyumbani kwake hapa tanga limekwisha Ako. Naam Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya mtoto wangu Kacha. Mtoto wangu Kacha tangu msiba tangu kabla ya msiba wa marehemu dadangu alikuwa poana ukaribu kabisa na mimi. Lakini sasa hivi nilikuwa nahitaji niwe naye karibu yangu mwanangu na ndio maana nimekuja kwa wewe. Sawa. So, mimi nikusikia. Na bahati mzuri Kacha yupo. Kacha. Naam. Um. Umemsikia mama yako alivyosema? babu mimi nimemmsikia mama anavyozungumza ah uh, mimi kikubwa nilikuwa nataka niombe razi sawa sawa niombe razi kwake kwa dadangu hapa na na hata kwako sawa sawa naomba mnisamee sana yani naomba unisamee sana mama mdogo unisamee nami pia nimemmsamee nimemmsamee mtoto wangu kacha na hata marehemu dadangu nimemmsamee fi dunia wafeli akhira naam nimemsamii kabisa dadangu mm. nawe pia mwanangu nakukaribisha tena nyumbani hata sisi binadamu huwa tuna makosa ni kumuombea tu mwenzetu aliyetangulia na si pia tuliyobaki tuishi kwa amani tumalize Ami, ugomvi hivyo mm, tu na nachukwambieni tu bwana kacha mama ya bibi yako alimsa mama yako na alimsa mama yako mdogo bibi yako ni na mimi Tumira tu boy. Ni nyote, ni wajukuu zangu. Watoto, wajukuu wa maremu, dada yangu. Kwa hiyo hapa nyumbani mimi nakuja hapa. Sasa. Nasla. Wewe unakuja hapa nyumbani? Mimi hapa sasa sina mke hapa. Niko peke yangu, ndio maremu mke wangu amefariki, niko peke yangu. Pana nasa sikuwa naona kidogo amekuwa mkubwa mkubwa mama kidogo mjomba eh. Nasa sikuwa amekuwa mkubwa mkubwa kidogo eh. Kwa hiyo karibisha hapa, awe nakuja, tuje kusalimiana kuja kutembeleana sawa eh baya sawa mimi naona hapa tunamaliza inshallah kila jambo Mwenyezi Mungu atakusema sawa